顶尖上级。大力在富商生日派对上做菜，用惊艳的厨艺征服一干大厨。可是，在派对接近尾声的时候，最先吃菜的一批人却中毒了。我去，全倒在地上吐白沫，看样子中毒不轻啊，肯定是食材有问题。检测到佛跳墙食材被人下毒，毒性轻微。小花，你怎么不早说？刚岛上美女有点多，哦不，刚才系统正在升级，在此过程中给宿主带来的不便，那就不便吧。我大力，糟了，按照这个时间来算的话，用不了多久外面的人也会毒发。没事，毒性轻微，躺一下就好了。不，外面都是公众人物，要是他们真的食物中毒，往后你会有打不完的官司，尤其是刚才得罪的阿谦，他肯定会一直找你麻烦。食材有毒应该不关我的事吧？真是麻烦！丁检测到宿主遭人陷害，奖励解毒酸梅汤食谱一份，赶紧去熬汤吧。小花，你这是弥补你刚才的过失吧？还不清楚谁要害他？大力着手制作解毒酸梅汤。酸梅汤是我国传统的消暑饮料，距今已经有千年厚重的历史沉淀。酸梅汤具有生津止渴、清热解暑、促进消化等功效。而此时，在不远处的一栋别墅内，罪魁祸首正等着大力出世。哥，这次的计划应该不会出错吧？把心放肚子里，你几时见过失误过？我刚得到消息。后厨吃过佛跳墙的厨师已经倒了，很快会轮到那些明星。富商，还是你手段高明，大力，这次看你还不完蛋。对了，事后夜市餐饮集团全部归我，这个没问题吧？只要你能收拾掉林叔来，尽管拿去就是。一个女人带两个孩子，我随便拿捏他。接下来我们就等着看好戏吧。黑厨神奸诈的笑道，由于一出手便能废掉大力，此刻的他心情很好。而另一边，大力已把做好的酸梅汤推到派对上。虽然大力把酸梅汤做好了。但是喝的人不多，而这时啊，千走了过来。原来你只是个臭厨子，什么档次的派对，竟让我们喝酸梅汤？你脑子瓦特了？酸梅汤清凉解暑、解毒养颜，喝下对身体大有裨益。在那忽悠谁呢？赶紧把不入流的食物拿走，免得拉低大家档次。我又没怪你，在那瞎咧咧什么？眼看大力和阿谦又要对起来，魏导快步走上前劝说：“李老板，你就忍着他吧，毕竟是徐老的生日派对，吵开了不好看。”事态紧急。对了，徐老在哪？快点带我去见他，不然来不及了。行，跟我来。看着大力一脸严肃的样子，魏导也不敢耽搁。在魏导的带领下，大力找到了徐老，将食材被投毒的事长话短说。徐老听完反应很大，什么？有人在海鲜食材里投毒？到底是谁干的？不知道。但我的祖传秘制酸梅汤可以解毒，可有的人就是不喝，让我很难办。徐老，这可是你的生日派对，若前来参加的嘉宾大范围中毒。传出去真不好听，李大厨，你的酸梅汤真能解毒，能解，但前提是他们得喝。这个交给我，只要我发话，让他们喝什么都行。徐老来到派对现场，在他一番讲述之后，每人都喝下一杯酸梅汤。大力则抓住机会对阿谦，不是说掉身价吗？怎么又喝了？少跟我嘚瑟，要不是徐老发话，我才不喝那般廉价的东西。何苦为难自己？不如抠嗓子演吐出来。大力是吧？得罪了我，往后有你好果子吃的。上一个如此说话的人，如今已半身不遂了。你有招尽管使出来。大力无视对方威胁，而在解毒酸梅汤的作用下，派对有惊无险的结束了。总算是结束了，惊得我一裤裆汗。果然什么马内都不好争啊。还算好吧，才两个半小时就挣了这么多马内。不过到底是谁这么狠毒呢？如果不是这碗酸梅汤，后果真是不堪设想。等着吧，真相很快就会浮出水面的。随后大力去拿他的酬劳。徐老，派对已结束。你看我的酬劳是不是该结算了？大力，你还好意思要马内？做的菜里有毒，差点惹出大祸。你哥那落井下石呢？食材又不是我提供的，况且能悄无声息的下毒，肯定是内部人员所为。你不要转移话题，说你的事呢。等等，我觉得李大厨说的有道理，肯定是家贼引外贼。来人，带上我的猎犬去搜。糟了，不会被搜到吧？投毒可是要去踩缝纫机的。王经理，你为何满头大汗？天气闷热，王小山行为异常，被所有人看在眼中。片刻后，搜查结束，徐老的保镖拎着一包东西出现。经徐老随行医生化验，包里的毒素跟食物里的一样。在哪发现的东西？王小山经理的储物柜里。小狼，你好大的胆子，敢投毒害我！徐老，我错了，谁没想过要害你？我想对付的人是大力，让我身败名裂吗？你为什么要那么干？当然是恨你，在你店里做苦力的时候，有个叫黑厨神的人找上我，让我跟他联手对付你，我当然同意了。黑厨神。是他手段还真是卑劣，可你没脑子的吗？心有不满可以冲我来，对食客下手又算什么本事？糊涂，忘恩负义的白眼狼，把他送局子里去。徐老差点被气出高血压。另一边，始作俑者的黑厨神收到消息，得知计划失败，他脸色变得更黑了。最新消息。
，大力做出能解毒的酸梅汤，化解中毒危机。而且王小山还暴露了，早说过大力不简单，他总能想出化解危机的办法，所以我失败是有道理的。闭嘴！你是在说我没本事吗？你是我哥，我真没那个意思。不过对傅大力急不得，需要从长计议。等等，非得对傅大力做什么？我们的目标是夜市餐饮集团，是林淑兰手里的东西，绕过大力就行了。绕不过去的，大力和叶生哥关系莫逆，肯定站在林淑兰那边。实在不行，老子把他的店拆了，看他还怎么蹦跶。黑书神满嘴气话，气得浑身哆嗦。而大力拿到酬劳后，顺道前往县城准备盘家店铺，以此来完成主线任务。李老板。你看我的官铺，门前人流涌动，车水马龙，买到就是赚到。你要多少马内？你是蒋老板介绍来的，我不可能多要，给二百万好了。你以为这是大城市啊？再见，老板，您是要买商铺吧？我的在隔壁，报价六十万。现在的行情你也清楚，店铺、房子都在掉价，我只能给到五十万。成交。他答应的好爽快，难道我给多了？不准卖，赵勇，你来捣什么乱？谁给你的勇气擅自降价？这是我的店铺，卖多少自己说了算，你还想管着我不成？今天还就非得管着你？之前说好了，这条街的店铺定价二百万，任何人不准降价售卖。谁跟您说好了？那是你自己说的，我可不承认。真黑，满满的全是套路。我就说，怎么问了几家都是二百万。大力嘴角一阵抽搐，感觉蒋太东太不靠谱，给他介绍的人乌七八糟的。可他现在只想尽快买下店。马内，我代购了，什么时候能签合同？李老板跟我来，合同马上签。赵友，你还有其他门面，不要逼我用绝招。不管你做什么，店铺我今天卖定了，耶稣来了也无法改变。好，嗯，这李老板。我的店铺只要四十九万，买我的吧，地老板，你刚才已经答应我了，可不能反悔啊！我大力做生意最讲诚信，四十九万的，等下次吧。地老板，你一定要来买，我可等着你啊！大力签完合同后，等着主线任务触发。小黄，该发主线任务奖励了，也不知神秘召唤卡能召唤出什么。